Hi friends, welcome to VM's blog. Now we will discuss the topic of efficiency of transformer. Now we will talk about electrical machines in the quarter till atom efficient idol machine and transformer. Transformer number charge the in the emergency conditions or repairing conditions, so it is not off. That is 24 into 7 or a transformer on condition. Like, but we lightning transformers or distribution transformers. So it is not okay. We have to a transformer that is the maximum load of work. We have to peak load hours, that is 6 to 9 or 6 to 10 evening. This is the maximum load consumption. This is the transformer maximum load. Now, this is the maximum load. This transformer minimum load condition. half load condition. That is the transformer design chamber. This is transformer maximum efficiency. We will be in full load condition. If you have a transformer maximum efficiency, it will be in full load and half load range. We will learn the transformer losses. We will learn the constant losses and variable losses. If you have a transformer design, the constant losses will be in full load. If you have a variable losses, the constant losses and variable losses will be equal to equal. That is the transformer maximum efficiency condition. When the variable losses is equal to the constant losses, and the core loss is equal to copper loss, this condition is the maximum efficiency of the transformer. Now, if you have a transformer and the efficiency of the calculation, we will have two values. That is the transformer and the maximum efficiency of the load. The transformer and the half load efficiency of the load. Transformer in the full load in the efficiency of the transformer. We are going to deal with the same things. In the rest of the machine, we are going to be able to get a full time on a machine. We are going to be able to get the transformer all day efficiency. We are going to be able to get the efficiency of the transformer. We are going to be able to get the transformer in the efficiency of the transformer. We are going to be able to get the transformer in the efficiency. If you want to use the efficiency of the equation, we will use the efficiency of the equation. The efficiency of the equation is output power divided by input power. If we use the same equation, we will use the same equation. Output power divided by input power. If we use the output power divided by input power. If we use the output power divided by input power, we will use the output power divided by input power. If we use the output power divided by input power, we will use the output power divided by input power. अधिन यार क्यों करें लॉस आए थे नष्ट पड़ा रहे हैं अतः उन्हें तो ना ये इक्वेशन नमक को उन्हें गोड़ी मॉडिफाई चाहिए थे इड़ाम बच्चों आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर ना हमारे आउटपुट पावर प्लस लॉस आ साकी मार्च इड़ गया ना पर एफिशिएंसी का इक्वेशन हमको तो गोड़ी मॉडि� ini, nama kita ada transformer ni rating, nama kita KVA alangkah MVA lah, anda paraya. Tapi transformer ni kilowatt ni lah power kita main di dek KVA rating ni power factor untuk multiply dia. Tapi KVA ini power factor je itu kerja ni, abad kilowatt ni lah power nama kita untuk transformer ni, tapi aduh, aduh ni output power aja. Tapi ini equation ni kiri transformer ni KVA rating um power factor value sokka substitute je itu dia. Transformer ni efficiency kahana main di dalam modify jadi terlalu request nana ini kahana. KVA rating of transformer into power factor. Jadi kalau ni al awal tu output power itu same output power ni nana orang la tu KVA into power factor. Losses itu nampar ni, nampar transformer ni losses kalau itu separate jadi ini dah ni kahana tu copper loss plus core loss. Ia antara losses kalau cerita ni ikut transformer ni total loss beri. Dua ni loss ni separate jadi copper loss plus core loss ni dia dah nana. पर ट्रांसफॉर्मर ने मतलब एफिशिएंसी का नाम लाइक्वेशन था ना केवीए रेटिंग इंडू पावर फैक्टर आउटपुट पावर रेटिंग डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस ओके इन्हीं दिने परसेंटेज ले की मात्रा ना इंगिल इक्वेशन इंडू हंड्रेड गुड़ी जेड कर जाना हमके परसेंटेज ले की मात्रा बच्चों एफिशिएंसी 
മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ചെയ്യുക ഈ എഫിഷ്യൻസി ഓൾഡ് എഫിഷ്യൻസി ആയി മാറുമ്പം അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലേക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ ലോസസും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലേക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഓൾഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പ്ലസ് ലോസസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൾഡ് എഫിഷ്യൻസി കാണുക ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അതായത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം പ്രൈമറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടും സെക്കൻഡറി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ആണ് അതായത് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ഹേർഡ്സ് തന്നെയാണ് വരിക പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പവർ റീഡിംഗ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് സി ടെസ്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഓർമ്മ വേണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് നേരിട്ട് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് തന്നോളണം യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും തരിക എസ് സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റീഡിംഗ് ഒ സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റീഡിംഗ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒ സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റീഡിംഗ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വോട്ടാണ് അതായത് കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വാട്ടാണ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം കിട്ടിയത് അതായത് കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ടാണ് പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലാഗിങ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഏത് ലോഡിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുക ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ് എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഇവിടെ ഞാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് തന്നു കെ വി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ പിന്നീട് പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നു അതായത് കെ വി എ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് എഫിഷ്യൻസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ പ്ലസ് ലോസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ലോസും ഒ സി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ലോസും അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും രണ്ട് ലോസസ് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഫുൾ ലോഡിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഏത് ലോഡിലാണ് കിട്ടുകയെന്നോ നമുക്കറിയാം കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസും ഈക്വൽ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും കോർ ലോസ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വാട്ട് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസും അതുമായിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസും നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വാട്ടായിട്ടാണ്
ഇത് നമുക്ക് ഐ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ റേഷ്യോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മാക്സിമം ലോഡിനെ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സമയത്തുള്ള ലോഡ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡാഷ് ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള പവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ലോഡ് പവർ ഫുൾ ലോഡ് പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ കെ വി ആണ് റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ കെ വിയെ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഫുൾ ലോഡ് പവർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫുൾ ലോഡ് പവർ ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച ഫാക്ടർ ഐ ഡാഷ് ബൈ ഐ ഈ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള പവർ കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാട്ട്സ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വാട്ട് ആണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോ ലോഡിലുള്ള സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും ഫുൾ ലോഡിലുള്ള സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലായിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് അവിടെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്നും അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലവും പേഴ്സൻറ്റേജ് റെഗുലേഷനെ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക പേഴ്സൻറ്റേജ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോ ലോഡ് മൈനസ് വി ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ലോഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിമ്പൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നോ ലോഡിലുള്ള സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിന് വി സീറോ എന്ന സിമ്പലും ലോഡിലുള്ള സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിന് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി എൻ എൽ നോ ലോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി എൻ എല്ലും ലോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി എല്ലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നോ ലോഡ് വി സീറോ മൈനസ് വി എസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ലോഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് വി എൻ എൽ നോ ലോഡിന് എൻ എൽ എന്നും ലോഡിന് വി എൽ എന്നുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് സിമ്പിൾസിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് തന്നത് ലെവൻ കെ വി ബാർ ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് നോ ലോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വോൾട്ട് ഫുൾ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ടെൻ വോൾട്ട് പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി സീറോ മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസൊക്കെ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നോ ലോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വോൾട്ട് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മൈനസ് നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡഡ്